Вітаю вас в ефірі «Вісті Надії». В студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. Радіо «Голос Надії» відсвяткувало своє 20-річчя. Львів'яни знайшли надію в пророцтвах Божого Слова. Віловайську вірена церква адвентистів сьомого дня годують місцеве населення духовною та фізичною їжею. А навчально-виховний комплекс «Живе Слово» готується придбати нове приміщення для старших класів. У травні Українське християнське радіо «Голос Надії» відсвяткувало своє 20-річчя. За всі роки існування працівникам довелося подолати нелегкий шлях. Але завдяки зусиллям посвячених людей, радіо і дотепер продовжує лунати в ефірі, інтернеті та серцях своїх слухачів через вістку Євангелія. Про те, чому «Голос Надії» повинен бути у кожному домі – далі в сюжеті. 17 травня 1995 року о 21.45 на другій програмі українського радіопромінь вийшла перша радіопередача українського радіо «Голос Надії». З тих пір уже 20 років цей голос не змовкає і до тисяч сердець українського народу надходить вістка Божої любові. Перша передача на радіо була підготована в стінах Івано-Франківського обласного радіо, в студії Івано-Франківського обласного радіо. Першими дикторами цієї передачі були Іван та Ліля Косован, і програма була про значення молитви в житті людини. Тоді, ще не маючи власного обладнання, працівники монтували її за допомогою ножиць та клеючої стріжки на студійних плівкових магнітофонах в апаратній Івано-Франківського обласного радіо. Перший запис згадує і тодішній звукорежисер радіо, а нині випусковий редактор телеканалу «Надія» Валерій Міхоношин. Записували тоді на пленку, на аналогову, 38-я скорість, якщо ви знаєте, не знаєте. После записи вот эту бобину нужно было упаковать и привезти на поезде сюда, в Киев. И здесь, в Киеве, уже на Крещатике 26 передать значит, техслужбе. И они это дело все запускали уже на всю страну. Тодішні початківці і досі пам'ятають ту радість і сльози, коли травневої середи їхній колектив сидів біля радіоприймача, слухаючи ту першу трансляцію. Для того часу це була велика подія, оскільки це була перша трансляція на всю країну. А почалось усе ще раніше, за радянських часів, і офіційно першим голосом радіо був Валерій Чуньківський, згадує перший монтажер та редактор радіо Олег Батюк. Оскільки це ще був період Радянського Союзу, і, відповідно, про вихід на державне радіо, це можна було навіть про це не думати і не мріяти, то, наскільки мені відомо, Валерій їздив в Німеччину, де в студії вони монтували вже перші програми «Голосу надії» на українській мові. На жаль, програма Чуньківського так і не вийшла у широкі маси, але ось уже не одне десятиліття на першій та другій хвилі українського радіо безперервно звучать голоси дикторів та ведущих радіо «Голосу надії». І працівники радіо згадують ті світлі благословені Богом часи розвитку та становлення радіо. Благословення були в тому, що, во-первых, дуже лояльно до нас відносилося державне радіо, і ми... Без проблем взагалі отримали ефір. Спілкування з радіослухачами здійснюють співробітники заочної біблійної школи. Її випускниками стали близько 30 тисяч, а студентами – 75 тисяч осіб. Передачі «Голосу надії» транслюються на першій національній програмі українського радіо та на каналі «Промінь» 5 разів на тиждень. 2010 року Національний комітет України з питань телебачення та радіомовлення назвав програми «Голосу надії» духовно оздоровчими для населення України. Плином часу на радіо «Голос Надії» змінювались працівники, проте адвентистське радіо в Україні не переставало звучати. З минулого року радіо «Голос Надії» разом із телеканалом «Надія» та «Контакт-центром» утворили медіагрупу «Надія». За недовгий час оновлене радіо встигло набрати нову слухацьку аудиторію. Останні роки зроблені гарні кроки в напрямку того, щоб створювати молодіжні програми. На сьогоднішній день є така гарна програма, як «Wake up» для молоді, це ранкова програма з багатьма рубриками, також створюється зараз програма «Наткнення». 
Незабаром нову програму радіо «Натхнення» можна буде почути на радіо «РФМ». Окрім цього, в перспективі розвитку радіо керівництво має на меті розпочати радіомовлення в «ФМ-діапазоні». Тому нещодавно подали документи до Національної ради з питань телерадіомовлення на конкурс «ФМ-частоти». Ми не знаємо, коли ми зможемо отримати ліцензії для ФМ-мовлення. Ми не знаємо, в якому регіоні це зможе відбутися вперше. Але це є наша мета. Ми йдемо до цього. Ми намагаємося робити все краще і краще якість програм. Ми за рахунок цілодобового онлайн-мовлення набуваємо досвід саме цілодобового мовлення, прямих ефірів, спілкування з нашими слухачами. 1 травня радіо «Голос Надії» розпочало цілодобове мовлення і головною метою працівників є створення якісного, цікавого та актуального контенту для сучасного слухача. Олена Козленко, Київ, Вісті Надії. Віловайську церква адвентистів сьомого дня годує місцеве населення не лише духовною їжею. Починаючи з 27 квітня, щопонеділка віряни організовують безкоштовні обіди, на які запрошують всіх бажаючих. Уже в п'яте благодійну трапезу відвідують близько 60 жителів Віловайська. Організатори обідів уже замислюються над тим, щоб проводити такі трапези щонайменше двічі на тиждень. Служитель церкви Руслан Демчунь розповів, що турбуватися про місцеве населення, яке переживає нелегкі часи, Вірян спонукає Ісус Христос. На сторінках Біблії описано, як Він насичує голодних та піднімає знедолених. До речі, після ситного обіду люди просили у пастора ще й духовної їжі. Люди самі сьогодні почали просити, щоб говорити нам щось. І я пообіцяв, що на наступний раз вже будемо говорити слово духовне, для того, щоб люди могли не тільки... Фізично насищатися, але й духовно для себе щось брати. Значну частину коштів на продукти пожертвувала вірянка зі Сполучених Штатів Джулія Ворен. Саме вона стала основним спонсором благодійних обідів, які також проходять в Луганську та Макіївці. А східноукраїнські адвентисти стали ініціаторами ремонтування доріг, пошкоджених у наслідок бомбування. Договорились з мером міста, щоб нам дали розрішення, для того, щоб взяти цей щебінь. Тому що не так просто сьогодні. І нам дали розрішення. І організувалась бригада чи група братів-добровольців, які постійно бажають це робити. А у одного брата машина, шістерка, Жигуль, убитий, який теж простріляний, чотири рази стріляли по ньому. Але, несмотря на все, ця машина служить безвідказно. Кожен день для Господа, для ближніх, для міста. Коли я в цьому приймав участь, це було вже 25 тонн. Розвезли по міста, ці ямки засипали. Але брати продовжують... Почти кожен день це робити, возити. Так що я думаю, що на сьогоднішній день це вже десь зайшло під 40 тонн. Люди, благодарність нам за те, що ми ремонтуємо дорогу, зная, що ми це робимо безкорисно і безплатно, вони зібрали гроші на бензин. Ми в цьому місті живемо, Господь посадив, насадив, організував цю церкву в цьому місті, і ми повинні слідити за цим містом. Тому що спасіння цих людей залежить і від роботи нашої церкви тут. Тому все йде прекрасно. Львівський начально-виховний комплекс «Живе слово» планує придбати нове приміщення, щоб відкрити старші класи. Наразі навчання проходить лише для учнів початкової школи. Загальноосвітній заклад обладнаний усім необхідним – комп'ютерами, інтерактивною дошкою, спортивним інвентарем. Не вистачає лише додаткових квадратних метрів. Аби навчатися в школі, де християнські принципи нероздільні із загальноосвітніми предметами, могли всі бажаючі. Хто активно підтримує комплекс «Живе слово» і чи можете допомогти – і ви дивіться в сюжеті. Приватний середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Живе слово» у Львові налічує 62 учні. Нині у школі 6 класів і підготовча група. Викладацький склад налічує 19 кваліфікованих вчителів. Однією з переваг адміністрація називає маленькі класи – до 18 учнів, які дають можливість знайти індивідуальний підхід до кожного учня, підтримують сімейну атмосферу і затишок. Ми хотіли створити таку школу для того, щоб учні хотіли вчитися. Школа намагається не відставати від новітніх технологій і методів навчання. Безкоштовний вай-фай, інтерактивна дошка смартборд, обладнаний комп'ютерний кабінет і спортзал, телевізор та ноутбук у кожному класі. Навчання має бути не тільки мудрим, але й креативним, я переконана. 
Навчально-виховний комплекс своїми силами забезпечує навчання початкової школи, але для організації роботи старшої школи потрібні додаткові приміщення. Бракує ще як мінімум вісім класних кімнат загальною площею 160 квадратних метрів. Адміністрація школи знайшла нове приміщення, яке може задовольнити усі потреби. Однак коштів на його придбання немає. Своїми силами заклад зібрав близько 40 тисяч доларів, але потрібно ще 300 тисяч доларів. Працівники школи звертаються до громадськості з проханням підтримати навчальний заклад. Свої доброчинні внески ви можете перераховувати за реквізитами, вказаними на екрані. У пошуках нових джерел фінансування живе слово активно займається фандрайзингом – збором необхідних коштів. Віряни церкви адвентистів сьомого дня давно підтримують школу не лише своїми молитвами, а й фінансово. Тому перед завершенням навчального року учні відвідали четверту громаду церкви із презентацією навчального закладу. Усі діти шкільного віку у цій громаді – учні приватного середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Живе слово». Церкви дуже підтримують нашу школу своїми жертвами. Ми хотіли їм подякувати за те, що вони з нами, допомагають нам, підтримують нас. І також ми б хотіли показати, що дітки працюють, навчаються і разом з тим розвиваються різносторонні. У програмі презентації діти розповіли присутнім про незвичайну країну «Живе слово», у якій всі веселі, щасливі, співають, грають на музичних інструментах і все роблять згідно девізу школи «На славу Бога». Мені сподобалось, як, як, яка була вистава і як ми співали і виступали. Сьогодні школа постає перед дітьми як світ із своїми цінностями, відносинами і можливостями. Її мета не лише навчити дітей грамоті, а й допомогти подолати слабкі якості, стати всебічно розвиненими людьми, виховати характер і закласти фундамент для повноцінного розвитку особистості. Ольга Ношин, Андрій Ношин, Львів, Вісті Надії. У Львові закінчилася програма «Львів – місто надії». Організатори соціального проекту переконані, що найкраще джерело надії – біблійна вістка про швидкий прихід Ісуса Христа і остаточне знищення зла і гріха. Відтак цикл біблійних лекцій «Таємниці стародавніх пророцтв» був підсумковим заходом цієї програми. У захоплюючу тематику біблійної історії слухачів занурював проповідник з Австралії Вадим Бутов. На завершення лекцій в церкві адвентистів сьомого дня провели хрещення. На урочистому святі побувала Вікторія Михальчук. Протягом останнього року у Львові проходила програма «Місто Надії», яка об'єднала усі львівські громади для проповідування Божого Слова у рідному місті. Під час цієї програми було проведено освітні, соціальні, просвітницькі заходи. Підсумовуючи роботу останнього року, тут провели духовно-просвітницьку програму «Таємниці стародавніх пророцтв». Ця програма проходить у два етапи. Перший курс лекції – один тиждень у Палаці учнівської молоді на площі Петрушевича. І сьогодні по завершенню цього першого циклу лекцій у нас було хрещення. Наступний курс лекцій продовжується ще на тиждень, і це буде відбуватися в цьому приміщенні, в цьому храмі. І по завершенню ще одного тижневого курсу лекцій ми також очікуємо хрещення. Перший курс лекцій проводив євангеліст Вадим Бутов, родом з Сибіру. Однак останні декілька років свого життя мешкає в Австралії. Він поділився ситуацією і розповідання в тій країні. За останні 15 років адвентизм в Австралії переживає старе рождення, і церква в Австралії дуже бурно росте та розвивається. В моїй церкві, де я являюсь пастором, церква проводить хрещення практично кожен місяць. І люди дуже активні, горять віри і хочуть двигатися вперед. Загалом християнство у світі здає свої позиції, а от адвентизм розвивається, розповідає Вадим Бутов. Також він ділиться інформацією, якщо до 2050 року не відбудеться другого приходу Ісуса Христа, то більша частина Європи буде мусульманською, оскільки корінне християнське населення зменшується і щоденно збільшується кількість переселенців, які сповідують Іслам. Тиждень, проведений у Львові, Вадим Бутов вважає великим благословенням і більш ніж впевнений, що після завершення другого циклу програми кількість хрещених зросте вдвічі. Некоторим людям понадобиться кілька місяців для того, щоб зазріти духовно, для того, щоб хреститися. А ось і урочисте хрещення на завершення першого курсу лекцій. У кожного з новохрещених своя історія дороги до Бога. Кожного наповняють свої переживання та емоції. У моєму житті було багато таких подій, які спонукали мене шукати Господа. Я дуже довго до цього йшла і дуже вдячна Богу, що він сьогодні покликав мене, торкнувся мого серця і я сьогодні приймаю хрещення. 
Гість з Австралії відгукується про Львів лише позитивно і вважає його дуже перспективним. Я ще переварюю поки дух Львова, мені для цього понадобиться час, але те, що мене більше всього поразило в цьому місті, це то, то, то благоговійне, и уважительное отношение ко всякого рода вопросу веры. Город этот имеет колоссальный потенциал, поскольку львовяне, они рождены верующими, они не рождены атеистами. Неверующий львовянин – это человек, который временно покинул свою веру. Останній тиждень програми «Таємниці стародавніх пророцтв» продовжувався у приміщенні церкви адвентистів сьомого дня під керівництвом місцевого проповідника Руслана Вільхового. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, Вісті Надії. А от у Дніпропетровську проект «Місто Надії» лише розпочинає свою діяльність і Євангелія продовжує приходити у великі міста. Протягом травня віряни церкви адвентистів сьомого дня активно готувалися до старту програми, яка містить собі чимало безкоштовних заходів, таборів та майстер-класів. Що ж цікавого очікує на жителів Дніпропетровська, розкаже Наталя Копилова. Керівники церкви адвентистів сьомого дня в світі ініціювали проект «Місія у великих містах». Ця програма має на меті ухопити понад 650 мегаполісів світу і донести їх мешканцям доброзвістку про Спасителя Ісуса Христа. Розпочалася вона з Нью-Йорка, де проходила у 2013 році. В результаті понад 2 тисячі містян уклали заповідь з Богом через водне хрещення. Далі ця програма поширилася на столиці інших держав. Так в Манілі, столиці Філіппін, було хрещено понад 3 тисячі осіб, в Нікараго – біля 12 тисяч, а на Панамі – 2,5 тисячі. В Індійському океані Африки було хрещено 2 тисячі 300, а в Мексиці за час проведення програми до церкви приєдналися більше 28 тисяч осіб. 75% населення світу живуть якраз в Гарантії. В городах огромных, в городах, переполненных коммуникациями. В церковью была разработана программа о достижении людей именно в больших городах, чтобы донести Евангелие жизни. Ведь и Господь наш Иисус Христос очень много посвящал времени именно помощи людям. И вот на этой прекрасной почве и люди и слушали его Евангелие. Проект, который в Украине отримав назву «Место надеи», уже прошел в Киеве, Харкове и Львове. Незважаючи на те, що час проведення програми в столиці нашої держави співпав з нестабільною ситуацією в місті, Євангеліє було проповідано і до вод хрещення увійшли 52 особи. Протягом року у Харкові віряни церкви адвентистів сьомого дня Східно-Дніпровського регіону налагодили роботу в чотирьох соціальних центрах при домах молитви і своє життя з Богом розпочали біля 50 містян. Значну допомогу та підтримку вірянам церкви у проведенні заходів надало адвентистське агентство допомоги та розвитку «Адра». Всій церквою завершили це служення, так що це достиження. Це благодарення Богу і нашій церкві змогли охватити дуже великий круг невіруючих людей. Особливо добре спрацювала соціальна програма. Через нас «Адра» зробила велику роботу. Десь около полутора мільйона гривень Гривнями помогли этим людям. Это не мы, это Адра и представители канадских спонсоров. З травня цього року віряни наповно готуються до програми «Місто надій» в Дніпропетровську. В її рамках проведуть тематичні зустрічі для батьків, сімейні вечори, дитячі табори, де дітлахи під час літніх канікул зможуть з користю провести час. Для молоді буде відкрите християнське кафе, плануються зустрічі для грив на стільний теніс, також продовжать служіння по допомозі нужденним та відкриють соціальні їдальні. Ви зможете відвідати кабінети здоров'я, курси по приготуванню корисної їжі, всі заходи в рамках цього проєкту безкоштовні. Проєкти, які ми задіємо, запускаємо, касаються різних слоїв людей, населення. Це від дітей, це те, що дошкольне, плюс школа, і молоді коснуться здоров'я. Ця програма, мабуть, охватить людей, які цікавляються здоров'ям, вже більш зрілі, кулінарні класи, масажний кабінет, школа правильного питання, магазин здорового питання, плюс соціальна допомога продуктова і одяжда. Особа програма «Страна щасливі» готується 
где они могут почувствовать семьями, что они нужны, что здесь территория любви, здесь территория принятия. Отож, если вы получили запрошение отведать организованные церковью адвентистов седьмого дня заходы у вашем городе, приходите. Дієві поради для смещения семейных отношений, помощь в воспитании детей, навыки здорового способа жизни, профилактика здоровья и безкоштовні медицинские обстеження и процедуры. А главное – знакомство с Богом и Его Словом Библией. Чекают на вас. Наталья Копилова, Віталій Бегас, Дніпропетровськ, Вісті Надії. Бажаю вам сонячного тижня і лише позитивних новин. На цьому все. Побачимось за тиждень.